请看经文：知足天，记诵第六首。一切世间真道事，为救，为归而出现，何事众生安乐处？风月于此能深入，在前面长行里面，我们读到的“宝风月天王”，他得的是。普化世界，常现前无尽藏，下头来。那么，这是菩萨的赞颂，也是他的修学成就的报告。一切世间，这四个字包括的范围非常广大，不仅仅是六道设法界，实际上是包含。虚空法界，一切诸佛刹土，真导师就是指的诸佛如来，唯有诸佛如来能够引导我们。永脱轮回，永离生死，恢复本性。导师上加一个真。这个真的意思，深广无尽。刚才我们说的，出轮回、了生死，都是从事上说的。更深一层呢，从理上讲。真正导师，是我们真心、真如、自信，这个才是“真”这一个字的深意、真实意。所以我们对于。诸佛如来啊，他的教诲，他的指导，忠心悦服那就是他不是有意思来引导我们。来教会我们。如果他有意思，我们顺从他的意思，那就错了。跟着别人走
被别人牵着鼻子走，你想一想，那是什么味道啊？什么叫牵着鼻子走啊？诸位看看牛，看看马，啊，用一根绳子拴着他的鼻子，啊，牧童牵着他走啊。这个不是真导师啊，他能够引导你，但是不是真导师。真导师绝不牵着人鼻子走的，啊，怎么说？叫你自己走啊，不会牵着你。我们今天讲随顺佛陀的教诲，佛陀有没有教诲？没有啊。佛在经上讲的很清楚，佛从来没有说过一句话。啊，《金刚经》上不是有铭文吗？哪一个人要是说佛曾经说法了？这是谤佛，佛从来没有说过法，但是释迦牟尼佛明明说法四十九年，讲经三百余会，为什么又说没说过法？佛所说的法是众生自信本具之法。不是释迦牟尼佛的意思啊，所以他没说过一句话。佛教给我们、引导我们，是自信在引导我们，我们随顺自信，这是了不起的教学。这个意思，我们要明了，要懂得啊，然后自自然然就能顺从佛教啊，顺从佛教，顺从佛的教学，顺从佛的教诲。为什么呢？佛所说的。全是我们自信，自然的流露啊。所以随顺佛的教诲，就是随顺信德，这是自然的，没有加丝毫勉强在其中，加一点点勉强。就不是真导师，世间的导师，天上的导师，十法界的导师，都做不到这一点的。这个意思就深了。我能，我们要能体会到啊。才能够得真实受用。所以说，为救，就是救护一切众生。一切众生，就是我们自己。啊，《大乘经》上说的很多。
《六祖坛经》里面也说得很明白。啊，我们一个人为什么叫众生？众缘和合而生，所以叫众生。不是一个缘，许许多多因缘啊。华严经上讲的无量因缘，既是无量因缘而升起的现象，这个现象岂不是一切众生吗？唯有随顺信德。我们才真正得救啊！这不是虚妄的，随顺信德，养成一个习惯了，自然就见心了。啊，见心呢，就得救了。见性是真正回归了，回归自信，这回归也。回归自信呢，就是禅宗常讲的“父母未生前，本来面目你见到自己本来面目，这就是鬼。本来面目是什么呢？本来面目是真如，是自信，是法界，是一真。经论里面讲的名词术语，有几十种之多。为什么说这么多呢？这是佛说法的善巧，用意是叫我们不要执着，一执着你就错了。正是四依法里面教我们。一意不一语啊！言语名相怎么说都行，只要意思对了。啊，义理是一个，言语名词再多没有妨碍，理是无碍，事是无碍啊。所以，本来面目是无障碍的法界，无障碍的法界叫一真法界，一真法界不碍是法界啊，所以才说理事无碍，事事无碍，这是自己的本来面目啊。本来面目，再说的明显一点，尽虚空变法界，一切众生就是自己。这个话，谁能相信？谁听到会点头呢？一般人听到摇头啊，不是点头啊。说我们头脑有问题呀、啊，胡说八道啊！为什么佛把事实真相说出来，我们不能接受？不但不接受，全面否定。
敢相信啊！这是我们迷失太久了，无量劫来就迷失了。今天听到释迦牟告诉我们真真话，不敢相信。啊，《法华经》上有个穷子的比喻，比喻的很好。这个小孩是富家子弟，家财万贯呐。哎，可惜呀，离开家之后，把家忘掉了，在外面到处乞丐呀，讨饭吃，穷苦到了极处啊！他已经完全迷失了。忽然有个人告诉：“哎呀，你有亿万财产，怎么会过这个日子？”他听了笑笑，摇摇头，不会相信啊。我们今天这个情形，就跟《法华经》上穷子比喻没有两样。真正明白了，回过头来了，找到自己本来面目了，这个人，我们就称他做佛陀。所以佛在大经上说，华严经上说过，圆觉经上也说过，一切众生本来成佛，佛是修成的，不是这样，本来成佛，现在搞成这个样子，是自己迷失了自信。迷失了本来面目，所以在六道里头搞成这个样子啊！诸佛如来看到我们，为旧为归而出现呐。这就是常说的“随类化身，随机说法”。那么由此可知，佛是心，不是为自己，是为众生，是为这一些迷失自信的众生。这些众生本来成佛。这些众生在佛眼睛里面都是诸佛如来，啊，跟他自己无二无别，不仅是无二无别，跟他自己完全是一体。我们迷失了，怎么迷的呢？把现前这个身躯啊，当做自己，升起无量无边的妄想分别之主。于是，诸法实相啊，永远隔绝了。诸法实相在哪里？诸法实相就在眼前呐、啊！你就是不认识啊！啊，生生世世无量劫来，从。从来没有醒悟过。
所以佛在经典上常常感叹，这些人是可怜悯者，见人众生如是，畜生恶鬼地狱也如是啊。六道境界就是迷失自信，前身差别不同，所造的业报不一样啊，感得。身躯的形状、生活环境，种种不相同。啊，这些无论是天人，无论是鬼出地狱，全是虚妄的，不是真实啊！《金刚经》上讲的。如梦幻泡影，可是迷惑的众生把虚妄当真实，错就错在这里，真实啊是一无所知。佛说经。这经理为什么看不懂？佛菩萨、祖师大的讲经，讲经你为什么听不懂？原因在哪里？你有有没有觉察过？有没有思维过？啊，就是在执着这个假象啊，当做真实。所以佛经你看不懂，讲经你听不懂。可是你也欢喜看，你也欢喜听，啊，你所看的，你所听的，似是而非呀、啊，没真懂啊，真懂了啊，境界就转过来了，境界还没有能转得过来，你所领悟的是似是而非。我们一般讲的，你领悟的很浅呐、啊，深一层的意思，你没有办法理解。这个道理就是你的执着分别没有放下嘛。如果你不再执着，这个身是我；不再执着，这个心是我。这个心是个妄心呐、啊，能够思维、能够想象的，不是真心呐、啊。真心里头没有思维，没有想象，没有分别，没有执着，那是真心。啊，我们今天把这个东西当做自己的真心，把这个躯这个躯壳当做自己的身体，坚固的分别之处。啊，所以诸佛如来大慈大悲出现在世间，为我们讲经说法
，我们还是一窍不通。啊，我们今天规啊，受个三规，形式上的三规呀，实际上没有规呀。要归自信才是真正规。啊，所以《坛经》上，慧能大师讲。归于觉，归于正，归于净。啊，觉正净是信德了，是自己真心本性里面本来具足的。这是真正的归于处啊。我们今天多少人错会了意思？皈依佛，什么是佛？泥塑木雕的佛像，把这个当做佛。什么是法呢？经典看作是法。啊，什么是僧呢？看到出家人，剃了头，穿上云灵方袍，这个是僧，全搞错了。泥塑木雕的佛，常言说得好啊，泥菩萨过河，自身不保啊。这些经书一把火烧得干干净净，出家人若无修行，反复一个，还是造作一切罪业。这怎么能做依靠？啊，佛教给我们归一处，讲得很清楚啊。我们把它误会了，特别是在《华严经》上，清凉离长者给我们说得好啊，《华严经》上啊，字字句句是表法昨天晚上我们讲的文殊师利菩萨，啊，讲的这些神众、天众，啊，是主众，全是表法的意思。啊，文殊师利。表我们自信本具般若智慧，诸大菩萨中表全智啊，这些神众、天众、世主众。表为时所变，种种不同的境界。所以古人讲的好啊，理不外心性，事不外因果啊，理事因果都是自己啊，理是自己的真如本性。
是自己的因果造作，虚空法界，一切众生除了自己性识之外，一无所有啊！法相、假设，只有为实。那是讲设法界一真庄严是什么？只有为实啊，为实这两个字是什么意思？因果报应，就是说的这个意思。因果是自己自己造的啊，因是自己造的。果当然自己承受，岂不是自作自受？这个才是事实真相。我们迷失了事实真相，佛菩萨大慈大悲，为了救我们。为了帮助我们回头，出现在世间，这个意思也是无限的生光。迷失自信，再跟诸位说这深一层的意思，是自己。自己以外的有没有迷失呢？没有啊！你要真正懂得这个意思，你就会修行。只有我迷，你没有迷啊！我说这个话了，你们又听不懂了，你们又听糊涂了。怎么我迷你不迷呢？就我这一份来说，你确实没有迷。你是真佛，你是如来。你在那里视线给我看呢？所有一切境界，人事的境界，物质的境界，从哪里来的？我一时所变，谁时所变呢？我自己是所变的。这个事情呢，就像做梦一样。我们在梦中梦到很多人，梦到很多无，也梦到山河大地。梦中所有一切现象，谁变现出来的？自己现实变现的。啊，我们眼前这个境界跟梦中境界没有两样啊，全是自心变现出来的啊，立了自心之外呀、啊。确实无有一法可得。我变现出这个境界，就知道我现在所造的是什么样的因缘。明白这个道理，才懂得佛的意思。啊，所有这些现象怎么来的？唯心所现，心是真心
，心是真如，心是本性，本性所现的，它不是本性是什么？啊，古人有个比喻，让我们从比喻当中体会。他说的是：“一静作气，气气皆静。”把金比作本性，现在用黄金做出很很多很多的这些器皿，啊，做成手镯，做成项链，啊，做成戒指，做成耳环，做成许许多多这些装饰品。问一问，哪一样不是真金？不都是吗？你从这个意思去体会，既然虚空法界一切众生唯心所现，问一问哪一样东西不是真如，不是自信，不是真心呢？戒是嘛？真心是真心是如来，真心是诸佛。所以说，一切众生皆是诸佛如来，哪一个不是呢？我自己不是。我自己何以不是呢？我自己有妄想，有分别，有执着，所以不是。所以看一切众生也是凡夫，看一切众生都是众生，不知道一切众生都是诸佛如来。如果我们自己把妄想、分别、执着通通放下了，你看到山河大地，通通是诸佛如来。《华严经》上的“情于无情，同源终止”。入了这个境界呀，佛所说的一切众生皆是过去父母、未来诸佛，你就点头肯定，一点没错。所以，对于一切众生真诚的孝顺心、恭敬心，没有一丝毫虚伪呀。今天我们看到很多人对我们用虚伪的，那是什么？是我们虚伪的心变现出来的境界相，自己不晓得，还要怪别人啊！就好像在梦中一样，梦中便有有有梦到一个恶人，这个恶人要想杀你，要想害你，那个恶人是你自己变现出来的呀，是你自己的恶念变现出来的呀。那本来没有啊，那善人是你善念变现出来的，恶人是你恶念变现出来的。如是因，如是缘，如是果，如是报啊！佛在《法华经》上讲的是如是啊，这个大道理几个人能懂啊？你要懂得了，体会到了，天下。本无事了吧？这才是真正的为旧为贵。啊！佛苦口婆心，种种善巧方便，为我们说明事实真相。奈何我们就是不穷。不觉悟的原因就是放不下。我学佛啊，也可以这么说吧，比大家幸运一点。头一天遇到的老师就叫我放下，啊，叫我看破。我得他这个指点，恩德深厚啊！啊，我学佛是从看得破、放得下学起的，起点就是这个，这是真善知识的教诲呀。
，齐步方向就正确了。所以，在这个将近五十年的时间呢，啊，我学佛到今年四十七年。才能够啊，稍稍屈辱境界。所以我对于老师的教诲念念不忘啊。我相信老师不只教我一个人的，他教的人很多啊。何以那么多人受同样教诲没有成就呢？原因是教你放下，你不肯放下，那就没法子了。老师只能教你放下，没有办法逼你放下。看破放下是你自己的事情，那不是老师的事情啊。可是。不肯放下，就不能看破；不能看破，就不能放下。看破放下，相辅相成呐。从初发心，一直到如来地，修的什么？就是看破放下而已。放下。是行门普贤菩萨所代表的，看破是阶门文殊师利菩萨代表的。在我们净土中，观世音菩萨代表放下，大势至菩萨代表看破。看破是智慧呀，放下是慈悲呀，慈悲这才出现呢，智慧呀才是真导师，真道。普世众生安乐处，这一句话我们要懂。普没有分别，没有执着，普遍、平等。现在的话讲，不分族类，不分族群，啊，不分宗教，一律平等，这才是普的意思。现在这个社会。有许多至死仁人啊，提倡多元文化，提倡共存共荣啊，没有普做不到啊。普是清净心、平等心啊，啊，正觉心啊，是是实性
，就是前面讲的“为旧为贵”而出现。指示一切众生，指导一切众生，不但是有情众生，还包括了无情的众生。啊，这个意思很深。有情的众生，大家懂得；无情的众生呢，大家就疑惑了。无情的众生也有灵性的，花草树木，你爱他，他也爱你，所以他有灵性。你欢喜他。你照顾他，你灌溉他，他的花开得很美，他的果结得很甜，回报你呀、啊，他有灵性啊，你对他没有真诚的爱心啊，没有周到的爱护。他也开花，花开的不美；他也结果，果不甜。你从这个地方细心去体会，草木有灵性。为什么有灵性呢？因为他有发心。有情众生说佛性，无情的众生说发心。佛性跟发现同一个性啊，所以情与无情才同源种质。那么由此可知，菩萨的慈悲不仅是对动物啊，对植物、矿物，同样的慈悲心。决定没有分别，菩才做得圆满。啊，有情无情都是中原和合而生的。我们今天讲的动物、植物、矿物，全是中原和合而生的，所以都叫做众生啊。安落处，这真正安落处，真正的安落处，一定与信德相应，与信德相应的一真法界，纯善无恶。找不到丝毫的缺陷，没有丝毫的过失，那叫真的安乐处。啊，真安乐处在哪里？跟真安乐处是你的自信。是你的真心，你只要恢复了真心自信，真安乐处，你就得到。换一句话说，你不能够明心见性，真的安乐处没有啊。三界六道，这个里面决定没有安乐处我们到哪里找个地方
，安全地方没有，哪里去找到啊？你的心不安，你到哪里去找安乐处？你的心不静，你到哪里去找净土？啊，现在有很多人说，哦，澳洲不错，啊，是这个世界啊唯一的一一个净土了，啊，纽西兰不错，我听了不以为然呐、啊，净土在哪里？净土在静心呐、啊，心净则佛土净。这个话才是真理呀、啊，才是事实真相啊！谁能够体会到？谁能够认识清楚？想去找一个清净安乐的地方，那打妄想啊！妄想会想出一个真正清净安乐地方。佛的话说了，无有是处。佛只是给我们真正安乐处，是在自信里头。我们起心动念、言语造作、处事待人接物，与自信相应，真正安乐处就现前。那么，怎样才能与自信相应？我们说的很清晰，说的很明白，啊，提出整个佛法教学学习的纲领：真诚、清净、平等、正觉、慈悲。我们起心动念呢、啊。与这十个字相应的，就是与信德相应。如果心里面还有虚伪，你就不真诚了，不相应了。心里面还有是非人我，还有贪嗔痴慢，就不清净了。还觉得我自己比别人高一等，人家都不如我，你就不平等了。不真诚、不亲近、不平等，你就迷了，你就不觉了。纵有慈悲、感情的。爱缘慈悲，不是菩萨的无缘慈悲呀！啊，我们提出这么简单啊，粗浅的十个字。如果还不懂，还不明白，还不能认真的去学习，你就不是学佛了。这是讲存心呢、啊
，行事啊，落实在事项上，看破放下，自在随缘，念佛。我们日常生活。日常生活、工作、处事、待人接物，能够与看破放下、自在随缘相应，就是与自信相应，与信德相应。啊，信德都是德行的。信德之心呢，就是看破放下，自在随缘，念佛才圆满。不念佛就得不到圆满。啊，念佛决定求生净土，清净弥陀世尊，我们就在一生当中证得大圆满。啊，所以这二十个字是我们学习的总纲领啊，修行的总原则，念念不能离呀，离了就背道而驰了这个背道就是违背了自信。这二十个字是自己信德的流露，不是别人东西。这是真正的安乐处我们有没有看清楚呢？看破就是看明白了，看清楚了。啊，就以这二十个字数，这二十个字，你是不是清楚明白了？真的清楚，真的明白了，你就看破了。看破之后放下，放下什么呢？这二十个字的反面，你放下了。真诚的反面是虚伪，虚伪放下了。清净的反面是染无，染无放下了。平等的反面是高下，高下放下了。正觉的反面是迷惑，迷惑放下了。啊，慈悲的反面是嫉妒、伤害啊！啊，也放下了。我们从纲领里头说，啊，每一条里面，心境。都是无量无边、啊、在世上，名闻利养、五欲六尘那种受享受，也彻底放下了、啊、所以你才能得自在呀、啊，你才懂得随缘。随缘就是放下一切攀缘，啊，自在是放下一切束缚，束缚是烦恼。你有烦恼，你就不自在；你放下一些烦恼，你就自在
，放下一切忧虑，放下一切牵挂，你就得大自在了。生活随缘，决定不攀缘。一切诸佛如来劝我们念佛求生净土，我们顺从佛陀的教诲，老实念佛求生净土，得究竟安乐啊！所以念佛人的归俗叫极乐世界，极乐世界是真正安乐处啊！我们有没有一心向往极乐世界？一心向往极乐世界，就得要放下万缘。不但这个世界不放在心上，万事万法不放在心上。设法界也不放在心上，设法一切诸佛刹土也不放在心上，这才叫一向专念呐，一心一意求生净土啊。如佛所教，行佛所行，这才是一切诸佛所敬仰的。一个修行人啊，一切诸佛所尊重的这个修行人，一切诸佛所护念的修行人，一切诸佛所护念，还不是我们自己因缘果报吗？啊，为什么一切诸佛护念你？为什么一切诸佛尊重你？是你尊重诸佛的教诲呀、啊！我们尊重诸佛教诲，认真努力修学是因呐、啊。诸佛护念是果报啊！啊，种什么因，就得什么果报。夜因果报丝毫不爽，不就是这个道理啊？所以才说，一切理不外乎心性，一切事不外乎因果。啊，这两句话，普世众生。这个意思，简而言之，和睦族群啊，融合宗教，得大圆满呐、啊！宝。风月天王，他修的是这个法门，于此能深入啊！所以我们在这一部经上所看到的，几乎是字字句句
，都显示出多元文化的和睦、圆融、和和。我们这个世界。各个阶层领导人所向往的、所需求的，全在《华严经》上。所以我常讲啊，这是多元文化最好的教材啊！啊，佛教。是多元文化社会教育最殊胜、最圆满的教育啊！对现代社会来说，无比的殊胜。我们要认识，真正能解决现代社会种种的问题啊，他有真实智慧、超世间的智慧啊，我们应当要学习。再看第七首。祝福境界不思议，一切法界皆周遍。若于诸法到彼岸，永会见此生欢喜。这是永建立天王，他的。赞颂他的修学报告啊，祝福境界不思议，境界就是不思议，不思议就是祝福境界。所以华严最后一篇。品题入不思议解脱境界，不思议解脱境界就是诸佛境界啊，诸佛境界就是不思议解脱境界。这个谢念去身，它是个动词啊，就是现在人所讲的解放的意思啊。把什么东西解放了呢？把你的夜因果报解放了。无世界来所造的这些夜因，消除了。消除就是解放的意思。夜因消除了，果报就没有了吗？果报是夜因造成的吗？所以佛跟我们讲啊，果上没有办法解脱，要在因上下功夫啊。因缘断掉了，果当然就没有了
。实在说，要消灭那个因，也不是容易事情。啊，因加上缘，才能结果。啊，因是久缘界的习气，烦恼习气不容易断。国报现前，你想离也离不了。佛教给我们的方法，从语言上下功夫。所以佛法讲语言生的，啊，明明是因缘果，啊，他着重在语言，语言真的有办法。我们能够懂得语言，控制语言。就能够控制因，就能控制果。这是个好方法，这是真实智慧呀。我们要想不受恶的果报，我们有恶因，啊，恶因。是无量劫累积的，没有办法消灭。啊，可是我的因呢？要没有我缘，不会结果。啊，我们只要把我缘断掉，我的果报就不会现前了。什么是恶缘呢？我现在不造恶，不但不造恶，我也不想恶，我也不念恶，这就把缘断掉了。虽有恶因呢，我的果报决定不会现前。现在心里头还想恶，还念恶，还造恶。这是语言具足啊！你阿赖耶识里头有我的因，现在这个语言具足，因缘聚会，我的果报现前。佛教给我们这个办法好啊！我们要想得好的果报，我们阿赖耶识里头有善因。那我现在念善、想善、行善，我把善的缘通通具足，善因遇到善缘，善果现前了吗？佛是用这个方法教我们的，这个方法是合情合理合法，决定是真实。不是虚妄的，最殊胜的善果是诸佛境界。诸佛境界就是前一位天王所讲的那安乐处。啊，《华严经》上讲的一真法界。往生经上所讲的极乐世界，是诸佛境界呀。这是最真实、最究竟、最圆满。可是，我们要如何能够入这个境界？要不思议。你就入了，就欺辱了。何以说不思议才能欺辱呢？因为那个境界本来就是不思议。换一句话说，你有思，你有意，你就入不了诸佛境界。啊，诸佛境界就是华严境界。
，思是思想，是意识啊，意是言语。是言说，是言论的，都不是真的啊！都是从妄心里面所起的作用。诸佛境界是真实境界，用真心、真境界就现前；用妄心、真境界永远不能现前。用妄心变现的是十法界，啊，是六道三途，妄心变现。十设法界里面。可以思，可以意，没有离开思意。啊，四圣法界就是你想善、念善、行善，感得的善果。六道呢，你想恶，你念恶，你行恶，六道轮回。所以，从思意里头变现出来的，离开一切思意，给诸位说，不但六道没有了，十法界也没有了。那个时候所现的境界呢，也真法界，啊，就是佛华严的境界，啊，诸佛境界。这些理跟事。我们要透彻明了，认真的学习啊！学习从哪里下手呢？佛也告诉我们，教我们一个方法：普贤行愿。诸位要知道，普贤行愿就是不思议的境界。普贤行愿，第一个礼敬祝福。我们礼敬一切人、一切事、一切物，这个里头没有分别，没有执着，没有妄想，没有分别，没有执着，没有妄想，就是不思议。啊！如果我对人恭敬，啊，普贤菩萨教给我的，我要礼敬他，我要把他当做诸佛看待，把他当做父母看待。你有私有意，不是普贤行。啊，普贤行完全自自然然的，就是这样的，没得好说的，没得好想的。利益一切妄想、分别、执着，对一切人事物的真诚恭敬，那才是普贤心。啊，利益一切妄想、分别、执着，对一切人的善行赞叹，是普贤心。财神一念，哎，我应当要赞叹他，不是普贤行啊？为什么呢？落在意识里头了。落在意识里面修这些行，是四圣法界之行。将来果报是声闻缘觉菩萨，啊，藏教佛、通教佛，这个果报。这个里面呢，真的是，设之毫厘，差之千里呀
。那么诸佛不思议境界在哪里呢？一切法界皆周遍。你要听到这句话，你要懂得这个意思。我们现前就是一真法界。我们所处的这个环境，就是华藏，就是极乐净土。持戒他方，不隔毫端呐、啊，这是真的。不是假的。那么由此可知，我们是迷惑颠倒啊！把华藏、把极乐、把佛华严搞成今天这个样子，怎么搞的呢？不善的因，不善的缘，搞成这个样子。所以，说到最后，还是一句老话：断我修善啊！断我修善，这个里面立一切妄想、分别、执着，就回归到一真。断我修善，没有离开妄想、分别、执着。只不过是六道里面有漏的善因善缘而已，果报呢，还是人天福报。如果断我修善，有妄想，有分别，没有执着了。国报是四圣法界，声闻缘觉菩萨。如果断恶修善，连分别也没有了，还有妄想，妄想很难处，啊，妄想很微细，自己也不知不觉，啊，确确实实，一切分别执着都没有了，不错。你可以入火花岩，所以断我修善，有一丝毫的分别之处，出不了十法界啊！分别执着通通没有了，这才超越十法界。由此可知，所谓超越，所谓不能超越，都是在自己起心动念之处。外面的境界确确实实，唯心所现。佛讲的，一切法从心相生，啊，一报随着正报转呐、啊。我们果然通达明了这个大道理。今天世间什么样的灾难是鸡毛蒜皮、啊？这个东西无足于挂齿啊！他对于那些具足妄想、分别、执着的人产生作用啊！如果是。分别执着没有的人，对他毫不相关的，没事啊。啊，放下分别执着，他住的是一真法界，住的是佛法也。所以
，你没有办法放下分别执着，你住六道轮回。今天这种天灾人祸，你不能避免。天灾人祸从哪里来的？是从你分别执着里头变现出来的。还是自足自受。这首记还没讲完，时间到了，我们下一次再把这个意思再补补全啊！今天就讲到这里。